প্রতিটি মানুষের জীবনে কোনো না কোনো সময় ব্যথায় ভুগে থাকেন আর এই যে ব্যথা তা কিন্তু কোনো রোগ নয় বিভিন্ন রোগের উপসর্গ মাত্র শীতের আগমনের সাথে সাথে ব্যথার উপসর্গ বাড়তে থাকে তাই আপনার ব্যথা উপশম করার লক্ষ্যে আমাদের আজকের বিষয় শীতকালীন বাদ ব্যথা শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য সংলাপ সাথে আছে আমি ডাক্তার তানি আলম এ বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এম এ মান্নান বিভাগীয় প্রধান এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট অ্যান্ড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ডাক্তার রওশন আরা সহযোগী অধ্যাপক রিমোটোলজি অ্যান্ড মেডিসিন বিভাগ গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ও চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হসপিটাল প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারে ফোন দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারবেন সালাম আলাইকুম কেমন আছেন আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে শীতকালীন বাদ ব্যথা তো প্রথমে স্যার জানতে চাচ্ছিলাম যে ব্যথা তো অনেক ধরনের হতে পারে তো কোন ব্যথা কি উপসর্গ নিয়ে কিভাবে আসবে পেশেন্ট কিভাবে আসবে এই ব্যাপারে জি জি এটা একটা খুব উপযোগী প্রশ্ন আর আমাদের যে কোনো রোগী আসলেই ব্যথা নিয়ে আসে জি অনেকেই ভুল বসত দেখে বলে ফেলে বুকের ব্যথা নিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে তার হাটের ব্যথা আসলে কিন্তু হাটের ব্যথা না জি আমরা ওই জন্য বলি যে কোনো কারণে কোনো ব্যথা হলে আগে তাকে ডিটেক্ট করতে হবে কোন ব্যথাটা কোথা থেকে আসছে আচ্ছা যদি হাটের ব্যথা হয় এক ধরনের উপসর্গ হবে যদি লাঞ্চের ব্যথা হয় লাঞ্চ থেকে এক ধরনের ব্যথা হবে আবার যদি মনে করেন যে মাসেল বা বোনের ব্যথা হয় আর এক ধরনের হবে যেমন হাটের ব্যথা যদি হয় তো হাটের ব্যথাটা একদম সিভিয়ার শ্রেষ্ঠ পেয়ে নেয় মনে হয় যে বুক ভার হয়ে আসতেছে মানে অত্যাধিক বুকে একটা পাথর তুলে দিচ্ছে আবার রিফার্ট পেইন হয় যেমন যদি এই উপরের দিকে গিয়ে দেখে যে বাম কাঁধে যায় হাতের দিকে বাম হাতের দিকে যায় রিফার্ট পেইন এবং সিভিয়ার কম্প্রেসিভ মানে গলা চাপে আসতেছে এই ধরনের ব্যথা হতে পারে এটা বুকের হাটের ব্যথা আর যদি লাঞ্চের ব্যথা হয় দেখা যায় যে যদি লাঞ্চের জন্য যে ক্লোরাইটিস বা নিমোনিয়া এর জন্য যদি ব্যথা হয় তাকে দেখা যায় যে যদি সে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে শ্বাস আটকে যাচ্ছে মাঝখানে তার শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আর শ্বাস নিতে পারতেছে না এই ধরনের হতে পারে আর মাসকুলো স্কেলেটার যেটা মাসেল বা বোনের পেইন হতে পারে সেটা হলো কি নড়াচড়া করতেই তার দেখা যায় যে ব্যথা পাচ্ছে সেটা সেটা কিন্তু হাটের ব্যথা না সেটা মাসকুলো স্কেলেটার পেইন এটা ইউজুয়ালি এটা হতে পারে এটা এটাই যে ইয়া তারপরে আমরা মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফাইনালি আসি আর কি আচ্ছা জি প্রথমে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে হাড় ক্ষয় এটা একটা খুব কমন কথা আমাদের আমাদের অনেক সময় শোনা যায় এটা কারণটা কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে একটা উপযুক্ত সময় একটা ভালো সাবজেক্ট আমাদেরকে ডেকেছেন এখানে আসলে যেমন এই যে ঋতু শীত ঋতুতে এই ব্যথা বেড়ে যায় আর আপনি যে প্রশ্ন করেছেন হাড় ক্ষয় এটা একেবারে কমন প্রায় রুগীরা এসে বলে যে ডাক্তার সাবরবালে বলেছে আমার হাড় ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বা অনেক সময় বলে হাড় বেড়ে গিয়েছে আসলে হাড় ক্ষয় রোগ এটা আমরা ডাক্তারি ভাষায় আথ্রাইটিস রোগ বলে থাকি আথ্রাইটিস অনেক টাইপের মানে মোর দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড টাইপস সবচেয়ে কমন যে আথ্রাইটিস সেটা হচ্ছে আপনার অস্টো আথ্রাইটিস এবং এটাতেই সবচেয়ে বেশি রোগী সাফার করে মোর দেন আপনার বেশিরভাগই আথ্রাইটিস রোগীর ভিতরে অস্টো আথ্রাইটিস হচ্ছে সবচেয়ে কমন যেটা যেমন হাঁটুর হাড় ক্ষয় হতে পারে স্পাইনে হতে পারে আমরা যেটাকে স্পন্ডাইলোসিস বলে থাকি হাঁটুতে অস্টো আথ্রাইটিস হতে পারে শোল্ডারে হতে পারে অ্যাঙ্কেলে হতে পারে তো এই হাড় ক্ষয়টা সাধারণত যেটা দেখা যায় বেশিরভাগ মহিলারা সাফার করে নট যে মহিলারই করে বাট আপনার যে রেশিও দেখলে মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে তবে পুরুষদের হয়ে থাকে পুরুষদের কম সাধারণত ফিফটি আফ পুরুষ এবং ফর্টি আফ মহিলারা বেশি ভোগে থাকে আর হাড় ক্ষয় অস্ট্রিয়াথ্রিস দিস ইজ এ আপনার ডিজেনারেটিভ ডিজিজ এইজিং প্রসেস জনিত বয়স জনিত কারণ এটা হচ্ছে মেইন কারণ আর কিছু আছে কিছু ট্রমাটিক হতে পারে সাজেস্ট কেউ দশ বছর আগে আঘাত পেয়েছিল পাঁচ বছর আগে আঘাত পেয়েছিল তা থেকে ওই জায়গাটা ইঞ্জুরি থেকে এই এই চেঞ্জটা আসতে পারে অন্যান্য আথ্রাইটিস সাজেস্ট রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডিলাইটিস যেটা পুরুষদের বেশি হয়ে থাকে অথবা বাচ্চাদের জুভেনাইল আথ্রাইটিস বিভিন্ন আথ্রাইটিস থেকেও কিন্তু হাড়ের বিভিন্ন চেঞ্জ আসতে পারে তা থেকে ক্ষয় বা অন্যান্য সমস্যা আসতে পারে তবে বেশিরভাগই আমরা এইজিং রোগেরই তো জানেন যে এক ধরনের মানে ইয়ে থাকে যে কারো কোনটা পুরুষের বেশি হয় কোনটা মহিলার বেশি হয় এটা একদম এক্সাক্টলি জানা নাই যে কেন 
কিন্তু যদি হার খয়ের ব্যাপারটা বলেন হার খয়ের ব্যাপারটা মহিলারা তো হাউস হোল্ড ওয়ার্ক বেশি করে তাহলে দেখা যায় যে হাটু মানে হাটু খয়টাই তো কমন তাহলে হাটু মানে যেটা বয়সের কারণে চেঞ্জ সেটা মহিলাদের বেশি হওয়ার কারণ মহিলারা আমাদের দেশে হাটু ভাঁজ করে কাজগুলো বেশি করে যেমন কাপড় ধোয়া থেকে ধুরু করে তরকারি কোটা ঘর ঝাড়ু দেওয়া মোছা এগুলো তো পুরুষরা আমাদের দেশে খুব কম করে তো এই কারণে দেখা যায় যে দুজনেরই পরিবর্তন হয় লক্ষণগুলো মহিলাদের বেশি আসতে থাকে এবং দ্রুত আসতে থাকে আর এমনিতে অন্যান্য বাত যেগুলো আসলে এই যে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সরাসরি সম্পর্ক নাই যেমন রিউমাটয়েড আর্থরাইটিস এসএলই এগুলোও কিন্তু মহিলাদের বেশি হয় এই অটো ইমিউন ডিজিজগুলো এগুলো যে কেন মহিলাদের বেশি হয় এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এখন পর্যন্ত জানা নাই আমি একটা জিনিস ওনার সাথে অ্যাড করতে চাই সেই জিনিসটা হলো কি এটা হরমোনের একটা ব্যাপার আছে যে হরমোন মহিলাদের যখনই চল্লিশে উদ্যোগ হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের মেনুফোস ডেভেলপ করতেছে মেনুফোস ডেভেলপ যখনই করে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয় ইস্ট্রোজেন যে হরমোনটা মহিলাদের এই হরমোনটা কমে যায় তখন তাদের হার ক্ষয় যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় এই এটা এটাকে বলা হয় অস্টোপরোসিস এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে প্রশ্ন আমি যদি শুয়ে থাকি শুয়ে থাকার পরে হাঁটুর নিচে পাটা যদি সোজা করি সোজা করলে পাটা পিছন সাইড মাসেল মাসেলটা ব্যথা হওয়ার প্রচন্ড পরিমাণে মানে চাপ দিয়ে ইয়ে রক্ষা করা যায় না পরে অনেকক্ষণ মালিশ টালিশ করার পরে একটু ব্যথাটা নর্মাল হয় এটা কখন করে আপনার মানে এটা মানে শুয়ে থাকার কোন সময়টা হয় সকালে বা দুপুর যে কোনো সময় এরকম কোন টাইম আছে কিনা জি সকাল সকালবেলা হয় সকালবেলা হয় সব সময় হয় না মাঝে মাঝে হঠাৎ করে মাঝে মাঝে হয়তো এক এক মাস দের মাস বা 20 25 দিন বয়স 2 3 মাস পরে আপনার বয়স বয়স হলো 40 স্যার কোনো क्वेश्चन আছে এই বিষয়ে এটা কি এটা কি রাতের বেলায় বেশি হয় ঠিক তাই আচ্ছা আপনার পেশা কি আপনি কি করেন পেশা আমি পেশা আমার সার্ভিস সার্ভিস করে আচ্ছা रोगी साधारण देखा जाए ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়তি থাকতে পারে এটা ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়তে থাকতে পারে ডিসলিপিডিমিয়া থাকতে পারে মানে কোলেস্ট্রোলটা অ্যাবনর্মাল কোলেস্ট্রোল বেশি থাকতে পারে তাদের বডিতে তার যার ফলে হয় কি মাসেল কন্ট্যাক্ট করতে পারে এই ইয়াতে তারপরে ওই যদি ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বেশি থাকে তার আমরা একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার একটু ইউরিক অ্যাসিড লেভেল এবং তার ডিসলিপিডিমি আছে কিনা এটা দেখে তার সে একটা পরামর্শ নেওয়া উচিত আর আমার মনে হয় যে উনি একটা নিকটতম কোন ডাক্তারের কাছে বা বিশ্বগর কাছে গিয়ে এটা পরামর্শ নেওয়াটা ভালো হবে আরেকটা হতে পারে স্যার যেটা আমরা প্রায় দেখি যে আমরা মেকানিক্যাল বলছি যেমন জি প্রফেশনাল হ্যাজার্ড যেমন ম্যাডাম বলছিল যে মহিলারা বসে বসে কাজ করে তা থেকে হয় বেশি অনেক সমস্যা আর ওনার ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় স্যার অনেক সময় শুয়ার বিছনা যদি মানে সমস্যা থাকে উঁচু নিচু থাকে তখন কিন্তু যদি রাতে শুয়ে থাকে অনেক সময় উঁচু নিচু বিছনার কারণে কিন্তু ব্যাকে বিভিন্ন প্রবলেম হয় তা থেকে কিন্তু মাসেল পুল করতে পারে সায়াটিক নার্ভে কম্প্রেশন হলে অথবা সেলফ মাসেলের অনেক সময় শর্ট হয়ে যায় আমি ওনার সাথে একমত আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে ওনার এটা মাসেল ক্র্যাম্প মাসেল ক্র্যাম্প এবং মাসেল ক্র্যাম্পটা নানা রকম আছে তার মধ্যে একটা হলো বলা হয় যে নকটারনাল ক্র্যাম্প যেটা খুব এক্স্যাক্টলি কারণ জানা নাই যে কেন হচ্ছে আসলে প্রতিকারটা আমরা কিন্তু প্রতিকারটা হচ্ছে যে প্রথমে কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো পায়ের সার্কুলেশন ইম্প্রুভ করে যদি কোনো অ্যাডভার্স মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর থেকে থাকে তাহলে সেটাকে কারেক্ট করা আর কিছু ওষুধও আছে যেমন আমরা রোপের নিরল দেই অনেক সময় নকটারনাল ক্র্যাম্পটা বন্ধ হওয়ার জন্য তো এটা স্যার যেটা বললেন এটাই আমি একমত যে উনি একজন কাউকে দেখালে উনি ওনার কারণটা বের করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে পারবেন আচ্ছা স্যার আপনি এটাকে বলেন যে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার কোনো 
ইউরিক অ্যাসিড স্যার অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে আমরা বলি যে এই খাবারটা খেলে বেড়ে যেতে পারে তো এভার কমেন্ট কি ব্যাপারে কিছু বলবেন এটা খুব একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন ইউরিক অ্যাসিড এমন একটা জিনিস এর সোর্স কিন্তু বিভিন্ন খাবার থেকে বিশেষ করে আমরা একটা 3 ডি বলি একটা হলো ডায়েট আর একটা হলো ড্রাগ ওষুধ থেকে আর একটা ডিজিজ থেকে ডায়েটের মধ্যে হলো যে সমস্ত ডায়েট আমাদের খাদ্য আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য খাচ্ছি এর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকে যেমন তার মধ্যে হলো প্রোটিন যেমন গরুর মাংস মগজ তারপরে কলিজা তার এর মধ্যে আছে যেমন ওই মুরগির গিলিয়া বলে যে গুদ্দা এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড তারপরে বিভিন্ন ধরনের সিম বীজ আলাস যে সমস্ত বীজ এটা প্রত্যেকটাতেই ইউরিক অ্যাসিড লেভেল সমৃদ্ধ এগুলো আমরা সবসময় অ্যাভয়েড করব তাছাড়াও আমরা কিছু কিছু ঔষধ যারা খায় অনেক দিন ধরে প্রেশারের ওষুধ তারপরে ডায়োবেটিক্স তারপরে মানে টিভির যারা আছে টিভির ওষুধ পাইরোজিনামাইড ইথামবিউটাল এগুলো কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বেড়ে দেয় তারপরে আছে যেমন কিছু কিছু ডিজিজ আছে এই ডিজিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেমন ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশন এবং আরও কিছু কিছু ডিজিজ আছে সেই সমস্ত ডিজিজের সঙ্গে যেমন আমরা বলি যে ওই সরিয়াসিস জি এটা স্কিনের একটা রোগ মানে তার সঙ্গে জয়েন্টের কিছু ইনভলভ হয় এই সরিয়াসিসে প্রচুর পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় এবং যার ফলে আর্থারাইটিস গাউটি আর্থারাইটিস হয় আমরা এই কোশ্চেন একটু পরে আসছি দর্শক আছেন একটা আমাদের সাথে জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রিয়াজ আপনি টেলিভিশনে ভলিউমটা কমিয়ে নিন জি আপনি প্রশ্নটি করুন জি আমি সারা সাথে কথা বলি দশ সাজুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি আবার চেষ্টা করুন স্যার যেখানে ছিলাম হ্যাঁ যেখানে ওই খাবারটা আমরা সব সময় এই লক্ষ্য রাখব যে ইউরিক অ্যাসিড লেভেল যাতে না বাড়ে এই খাবারের মধ্যে আবার কতগুলো ভেজিটেবল আছে যেমন ক্যাবেজ মানে ওই যে আমরা কফি বলি যে এগুলা তো কিন্তু প্রচুর পরিমাণেই আছে তারপরেও কিন্তু আমরা সবচেয়ে বারবার আমরা বলবো যে একটু এই রুগীকে সাজেশন দেবো যে আপনি ফাইবার ডায়েট খান যে সমস্ত আঁশযুক্ত খাবারটা খাবেন যার ফলে আঁশযুক্ত খাবার হলে কি হয় এটা ওই অ্যাবজরশনে ইউরিক অ্যাসিড অ্যাবজরশনে বেশি হেল্প করবে এবং কিডনি দিয়ে পাস করে দেয় এটা খুব একটা আঁশযুক্ত খাবার অবশ্যই খেতে হবে তাকে এবং যার ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বেশি আছে এবং আর একটা জিনিস হলো কি একটু পানি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খেতে হবে পানিটাও ওয়াশ আউট করে দিতে হবে তো স্যারের সাথে আমি ইউরিক অ্যাসিডের ব্যাপারে একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইউরিক অ্যাসিড যে বেড়ে যায় রক্ত এটাকে আমরা কিন্তু হাইপার ইউরিসেমিয়া বলি এটা কিন্তু নিজে কোনো রোগ না মানে যাদের ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে তাদের কিন্তু সারা জীবনে গাউট নাও হইতে পারে ওকে কারণ সারা যাদের ইউরিক অ্যাসিড বাড়তি লেভেল থেকে বেশি আছে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে মাত্র ওয়ান থার্ড তিন ভাগের এক ভাগ রুগীর জীবনে এক গাউটের অ্যাটাক হয় তো সেই জন্য এখনকার কিছু রেকমেন্ডেশন কিন্তু মানে পাল্টাইছে স্যার যেমন খাবার দাবারের যে খুব কঠিন রেস্ট্রিকশান এটা কিন্তু এখন উঠায় দেওয়া হচ্ছে উঠায় দেওয়া হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে খাবারগুলো বন্ধ করার কথা বলতেছি সেগুলার আরও কিছু শরীরে উপকার আছে যেমন ধরেন আমরা যদি শাকসবজি বন্ধ করতে পারি তাহলে পেট হার্ট এদের জন্য সমস্যা সিম বীজ এগুলাতে তো এরকম ডাল তো অনেক সময় সে রুগীরা আমাদেরকে বলে কি যে তাহলে আমরা খাবোটা কি তো এই জন্য কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় বলছে যে গাউটের যদি অ্যাটাক না হয় তাহলে কিন্তু খাবারের ক্ষেত্রে মানে রেড মিট লাল মাংস যেটা যেমন গরু খাসির মাংস গরু খাসির কলিজা তাছাড়া যা কেউ যদি অ্যালকোহল খেয়ে থাকে বিয়ার কিংবা রেড ওয়াইন আর যদি সামুদ্রিক মাছের মধ্যে পার্টিকুলারলি ওয়েস্টার এগুলাই নিষেদ আর বাকি তারা পরিমাণ মতো খেতে পারবে কারণ ইউরিক অ্যাসিডটা যতটা আমরা খাবার থেকে পাই তার চেয়ে কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরেও সেল ব্রেকডাউন হয়ে ইউরিক অ্যাসিড আসে তো সেই জন্য একদম এত স্ট্রিক্ট মানে ডায়েটারি রেস্ট্রিকশানটা এখন কিছুটা মানে বিজ্ঞান আর কি ছাড় দিয়ে দিয়েছে ওকে আচ্ছা স্যার যেটা হচ্ছে বাত জল আর বাত ব্যথা দুটো তো দুই জিনিস কিন্তু অনেকে মনে করছে যে যাদেরই বাত জ্বর থাকবে তাদেরই বাতের ব্যথা হবে এরকম কি কোনো কিছু আছে কিনা না অবশ্যই না আসলে এটা বাংলাদেশে আমরা প্রায় প্র্যাকটিসে দেখে থাকি যে একটু ব্যথা বেদনা হলেই স্পেশালি একেবারে রুট লেভেলে মফসল শহরে এবং ওই জায়গাগুলোতে যে বাত 
बाद जोर हुए चे बोली इटा बोला है अशुले बाद जोर किसी कार्डिनल साइन है से अमार मनो है बाद जो शंपर के आप आरो भालो बोलते पर बे आर बाद बैठा जिटा जिटा नियामी प्रैक्टिस करी बैठा जुनी तो जे समस्या देखा जाए जी कुनो जमन कुमोर बैठा बा विभिन्नो अथर्डी जुनी तो बैठा बा प्रोफेशनल हैजार्ड जुनी तो बैठा घार बैठा बा अपना ऐरा गे जी बोल चिलाम अथर्डीज हार कोई जुनी तो बैठा ये बैठा गुलू आर बात जोर के ऑनेक्शन में एक करे फले एवं स्पेशली जैसा जब बच्चा तेर एक टू बैठा बैठो ना होली शेटा के बात जोर बोले फले एवं इटा किंतु अपो चिकित्सा আমি ডক্টরদের সবাইকে সালাম জানাচ্ছি ডক্টর মান্নান এবং আর জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি যে যে পাশে ঘুমাই আছি কাফে বিশেষ করে ডান দিকে বেশি জয়েন্ট গুলো প্রচন্ড হার গুলো ব্যথা করে যে পাশে ঘুমান হ্যাঁ যে পাশে ঘুমাই হার সেই পাশের হার প্রচন্ড ব্যথা করে আপনার বয়স কত 50 50 अपना डायबिटीज पेशाने लोगों को समस्या है ठीक 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 अच्छा डायबिटीज पेशाने लोगों को समस्या है अच्छे हाँ पेशाने अच्छे डायबिटीज नहीं आपने कि शॉप शुमाई डाम दिखे ही फिर घुमान अंदर फिर बात डाम दिखे घुमाए क्या आपना इम्नी ते बाम दिखे कि उनको नौशुबी दास से जे जे कारण है डाम दिखे फ तो अपना कि छुट्टू जोरा ते बैठा ना कि पूरा हाथ पूरा पाये बैठा करे पूरा हाथ हाथ एवं पेन को मोरे वाले से दाम दिखे एवं जी दाम दिखे अच्छा ठीक है जी आना बुस्ते पड़ी थी माने इतना उसे बैठा गुला तो अनेक रोको मेर होए किचु उसे मेकानिकल से किचु इन्फ्लामेटरी जे गुला रोग उगला किंतु इन्फ्लामेटरी आर जी बैठा गुल्ला इजे शोआ बशा उठा चौला शते रिलेटेड इगुल्ला किंतु मेकानिकल माने इगुल्ला यूजुअली कुनो रोगेर कारों ने होए ना देखा जाए जे होतो बा अमनु होतो बारे मानुषे तो किचु माने शब्दों में अमरा जे बेबुहार कुछ जॉइन गुल्ला इगुल्ला तो एक ता आमदेर जॉइंटेर ऊपर एक धा� तो हर तो बाउनी जे दिने रिपोर्ट दिन उनार जे शोर जो भाष हर तो बे इतने उनार बेहतर कारण इतने जुते के मुक्त होते हुले मानव शादारण तो दुई दिके ही कात हुए घुमाए तो उन्हीं जो दी चेंज करे ताहुले हर तो बाउनी ये रुकों फील कर में ना आर दीती और एक तो होते जो उन्हीं जो दी किचु एक्सरसाइज इतने शुद्ध रोगेर कारण नहीं रुको मने होते हैं ना मने तो जीवन जाता है हमारे कासे जेटर मने होते हैं उनार प्रश्ने रुत्तोर की तो उनार काची आसे मैं बोल चिलो जी अमी जेदी की घुमाई मने उन्हीं एक पासी बेशी शोमाई घुमाए इतने का मैकेनिकल इंजरी हो अब अंग उनार बॉयस किंतु 50 50 � एक ही अवस्था नहीं शेथा के, एक ही जोरा रुपये प्रेशर पड़े, जब मन डान पासे जो दी काथे घुमाए तार फ्रोजन शोल्डर डेवलप करते पड़े, कंटिन्यूअस प्रेशर होते होते, डान साइडे घारे बैठा होते पड़े, तो इटा के बारे मैकेनिकल एक टा समस्या, अमार मना होने जो दी टू गर्म शेक दीते पड़े, अखन तो शीत्री � पाशा पाशी फिजियोथेरेपी चिकित्सा नीते पारे जो दी बेटर कुनो डॉक्टर बा हस्पेटर शोरना पुन्ना होए। तब बोले शुद्ध कथा बोले से। आमी तार पारे मोटे रूपोर एक ता ये बोले जे उन्हर दुजोने जे सालशुन दी से इटे राई तार पारे ओ उन्हर किस ऊपर क्या निरीक्षा कराव द्वार कार होते पारे। कारण सिखाए � जी समस्त पुरी क्या करा हुआ है एक लक एक तस सिंपल पुरी क्या है रूटीन एक तस एग्जामिनेशन करे ना आप भालो तार पर जो दिक्कत हो था के तार वो अकॉर्डिंग तू जा दिस जोन जाए तार सिक्षा हो करा भालो हम अगर बीरोते दे देते अच्छे शो में होले टी बीरोते न्यूज़ ट्वेंटी फोरे शादी ही था कौन
দর্শক দেখছিলেন স্বাস্থ্য সংলাপ আজ আমরা কথা বলছি শীতকালীন বাত ব্যথা এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর এম এ মান্নান ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান এবং ডক্টর রশনারা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম হচ্ছে সামি আমি ঢাকা থেকে বলছি জি জি আমার আসলে সমস্যাটা হচ্ছে যে অনেক দিন থেকে এটা যে আমি যখন রাতে ধরেন আমার ঘুম কম হলো অথবা যেদিন আমার একটু বেশি পরিশ্রম হলো সেদিন আমার পায়ের বিভিন্ন গিয়ারাতে হাঁটুতে অথবা হাতে হাত দিতে আর কি প্রচন্ড ব্যথা হয় যে কারণে আমি পর্বতে দেখা যায় সারাদিন আমি হাত অথবা মুভ করতে অনেক প্রবলেম হয় আমার সেই জন্য সারা শরীর পরিবারে কি কারো বাদ ব্যথা আছে ধরেন আপনার ভাই বোন বাবা মা পরিবারের কারো নেই অথবা কোন চর্ম রোগ খুশকির মতো চামড়া উঠা আমরা সরিয়েছি বলি সেজন্য মনে হচ্ছে যে ওনার এটা কিন্তু বাদ ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা মানে যেগুলা প্রদাহ জনিত বাদ রোগ এগুলো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি একটা জিনিস কি সব বাদ কিন্তু একই রকম তীব্র না আমরা মনে করি যে যখন হেরা যে জোড়া গুলা ফুলবে লাল হয়ে যাবে পেশেন্ট চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমরা বলবো যে এটা বাত এরকম না এটা মৃদু থেকে তীব্র পুরাটাই হতে পারে তো এই বাতগুলার একটা ব্যাপার আছে কি যে শুরুর দিকে অনেক সময় আছে যে অল্প অল্প থাকে এটাই একটা সময় গিয়ে ধীরে ধীরে দেখা যাবে যে পা সকালে উঠে পা ফেলতে গেলে অলওয়েজ পায়ের নিচে ব্যথা করছে এরকম হয়ে যাবে তো উনি যে লক্ষণগুলো বলছেন এই লক্ষণগুলো থেকে মনে হচ্ছে যে আমরা স্পন্ডাইলো আর্থোপ্যাথি বলি মানে সেরো নেগেটিভ আর্থ্রাইটিস তো ওই রোগটা হতে পারে আর ওনার যে মাথায় যে খুশকি এটা এমন সময় অনেক সময় থাকে যে এটা সোরিয়াসিস বলে এক ধরনের চর্ম রোগ যেটা মাথায় হলে আমরা স্কাল্প সোরিয়াসিস বলি তো সেক্ষেত্রে এই মানে গিরা ব্যথাটা ওটার সাথে সম্পর্কিতও হতে পারে তো ওনার জন্যই আমি মানে আমার সাজেশান হবে যে উনি একজন ডক্টরকে দেখায় ওনার পুরো ব্যাপারটা একটু অ্যাসেস করে নেবে হয়তো বা শুরুতে যদি এটা দেখা যায় বাত রোগও এতটুকু লক্ষণের জন্য আমরা হয়তো ওনাকে তেমন কোনো ওষুধ দেব না হয়তো বলবো যে আপনি ব্যায়াম করেন আপনি দরকার হলে একটু ব্যথার ওষুধ খান কিন্তু রোগটা নির্ণয় হওয়া জরুরি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ওনার ভবিষ্যতে ওনার জন্য আমাদের কি করা লাগবে বেশি বেড়ে যাওয়ার আগে উনি এবং পাশাপাশি বলছিল যে ওনার অ্যাঙ্জাইটি বা যদি না ঘুমায় তার থেকে কিন্তু ব্যথাটা বেড়ে যায় এটা কিন্তু বাত ব্যথা রোগীদের এটা একটা মানে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর আমরা যেটা বলে থাকি যে যেমন শীত একটা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর যে ঠান্ডা ওয়েদার কোল্ড ওয়েদার না ঘুমালে অস্থির থাকলে তাও কিন্তু ব্যথা বেড়ে যেতে পারে থেকে আমরা মানে এরকম যে ইউরিক অ্যাসিডটা কি দেখে নেবে নাকি ব্যথার বোধটা বেড়ে যায় সহ্য ক্ষমতা কমে যায় তাহলে যেটা এমনি ইগনোর করতে পারে ওই সময়টা পারে না তো এই জন্যই আমি বলবো যে সবকিছু মিলায় ওনার এটা যেহেতু মনে হচ্ছে যে মানে এটা রোগ হতে পারে পায়ের হচ্ছিল হাঁটুতে অনেক ব্যথা হয় 
আর আমি পাটা ভাত করলে ভিতরে শব্দ আছে টাস টাস করে শব্দ আছে তো আমি মাঝে মধ্যে ফেভুস্টের ট্যাবলেটটা খাই ট্যাবলেটটা খাওয়ার পরে একটু ভালো বুঝি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি যে ফেভুস্টের ট্যাবলেটটা খাচ্ছি এটা অরিজিনালি ইউরিক অ্যাসিডের ঔষধ কিনা विभिन्न दीर्घदिन तरफ मन दरकार खबर <laughs> किडनी समयोल हेलो संजोगे 
जोरे जी <laughs> गरम शेख दिए देखते जोड़ा ওই জোড়াটা অনেক সময় আছে যে প্রেসার পড়লে পরে ওই জোড়ার উপরে চাপ পড়ে একটা সময় সমস্যা হচ্ছে হয়তো উনি একই জিনিস বারবার করতেছেন দেখে বারবার ওই একই জায়গা ওটা হিলিং হতে পারছে না এটাও হয়তো পসিবল কিছুদিন রেস্টে থাকলে মনে আরো বেটার এবং যেটা করলে লাগে মানে ওই জায়গাটা স্পেসিফিক জায়গাটাতে যে যেই কাজটা করলে ব্যথা লাগে ওটা একটু এভয়েড করে ওনার এক্সারসাইজের টেকনিকে কোনো ফল্ট আছে কিনা যে কারণে ওই জায়গায় কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এগুলো একটু চেক করে নিলে এটা আসলে কোনো রোগ মনে হয় না মনে হয় না कमन क्यों আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এটা অবশ্যই শীতকালে এটা আরো বেড়ে যায় এবং ফ্রোজেন শোল্ডার আর কয়েকটা নাম আছে আমরা অনেক সময় এটাকে অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস বলে থাকি এবং কিছু ব্যাক টার্ম ইউজ হয় যে ফ্রোজেন শোল্ডার আমরা বলে ফেলি অনেক সময় আসলে আসলে শোল্ডারে লটস অফ প্রবলেম হয় আমরা এটাকে একসাথে রোটেটর কাপ সিনড্রোম বলে থাকি তো এই ক্ষেত্রে ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে রোটেটর কাপ হচ্ছে একটা বড় টার্ম তার ভিতরে ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে সুপ্রা স্পাইনাইটিস স্ট্যান্ডিনাইটিস হতে পারে एडेसिव कैपुलटिस प्रोजेन शोल्डार बला है इनफ्राइपेन एट स्टैंडिनाइटिस होते क्योंकि शोल्डारे अनेकगुल्लो मासल्स आज है डेल्टएड आ डेल्टएड प्रत्येक फाइार आज है मिडल और दोपाशे फाइार आज है यूलाते इंजुरी जतियों समस्या होते शोल्डारे भरे जे आप जोड़ा थे जोड़ाते अनेक समय पेरि आथ्राइटिस होते हे फ्रोजेन शोल्डार आपनर घर थे सार्वइाइकल स्पन्डालोसिस जदि डिक्स प्रोलाप्स थे घरे कदि रूट पेन थे एक हाथ फ्रोजन होते बांगलेश सारा वारल्डे और किस कमन कारण फ्रोजन शोल्डार होते मध्य अन्नतम जमन सार्वर जो रुगी सार्ता एंडोक्रानोलजिस्ट डायबिटिक इंडिउस फ्रोजन शोल्डार डायबिटीजर एम को रुगी नहीं पृथ्वी जे से फ्रोजन शोल्डारे भोगे नहीं जमा गए टयलेट व्यवहार कर खबर खेते रुगी तीव्र बैठा होते अनेक समय नाइट क्राइंग डिजीज बला मैं रात बेला रुगी जे पास फ्रोजन हलो से पास से कत हो घुमाय रात से तीव्र बैठा कान्ना करते एनदार नाइट क्राइडिंग क्राइंग डिजीज बला तो फ्रोजिन शोल्डार ये शीत ऋतु तो आो बेड़े जो पे तो मन ये और स्पेसिफिक डायगनोसिस दरकार स्पेशल पर कारण यार विभिन्न मुभमेंटर माध्यम बुझते सीम्पल सुपार स्पैंडेटेस्टैंडिनेटिस के फ्रोजिन शोल्डार बोले देवा आसले क्योंकि 
সুপ্রাইসমেন্টের একটা মাসেল সে আমাদের 15 ডিগ্রি শোল্ডার অ্যাবডাকশনে হেল্প করে তো ওটা আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করলে বুঝতে পারি আপনি যেহেতু ফ্রোজেন শোল্ডার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এটা আমি বলবো যারা ডায়াবেটিস রোগী অবশ্যই যেন ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখে না হলে এটা হতে পারে যাদের ঘাড়ে সমস্যা আছে তাদের ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে আঘাত থেকে হতে পারে আর বয়সজনিত ফ্রোজেন শোল্ডার তো হতে পারে আর এটা বেস্ট এবং আমার মনে হয় একমাত্র এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপি এবং চিকিৎসা বেটার এবং এটা সঙ্গে ডায়াবেটিস পুরো কন্ট্রোল জি স্যার আর অন্যান্য ডিজিজ থাকলে সেটা কন্ট্রোল করতে হবে তবে এখানে একটা জিনিস কি যে ফ্রোজেন শোল্ডার হলে রোগীরা কষ্ট পায় অনেক কিন্তু রোগ হিসেবে কিন্তু এটা ওরকম মানে রোগীরা তো হাত না তুলতে পারে খুবই ভয় পেয়ে যায় এত ভয় পাওয়ার মতো কিছু না কারণ কি এটা কিন্তু ন্যাচারাল প্রসেসেই একটা সময় গিয়ে এটা দেখা যায় যে ইমপ্রুভ করে আমরা যে চিকিৎসাগুলো দিই পার্টিকুলারলি এটা কিন্তু হচ্ছে যে ওনাদের বিভাগ যে ফিজিওথেরাপি এবং এক্সারসাইজ থেরাপিউটিক এক্সারসাইজগুলোই প্রথম প্রথম এবং এটাতেই কিন্তু বেশিরভাগ রোগী ইমপ্রুভ করার কথা এবং এটা হলো ওই যে নরমালি ন্যাচারাল প্রসেসে যে লম্বা সময়টা লাগার কথা ওটাকে ছোট করে ফেলার একটা পদ্ধতি যেন রোগীর কষ্টটা কমে যায় এই এবং দেখা যায় যে ডায়াবেটিক হলে কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের এই সময়টা আরও অনেক বেশি লাগে সাধারণ মানুষ থেকেও বেশি সময় লাগে তো সেই জন্য ওনারা যদি এরকম হয় যে মানে শুরু থেকে ব্যায়ামটা শুরু করতে পারেন এবং এটা কিন্তু ভাগ আছে যে যখন ব্যথা থাকবে তখন কোন ব্যায়াম করবে আর যখন ব্যথাটা কমে যাবে তখন কোন ব্যায়াম করবে তো সেই হিসেবে যদি করতে পারেন তাহলে কিন্তু ফ্রোজেন শোল্ডার রোগ হিসেবে কোনো সিরিয়াস রোগ না আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানে একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার আপনি জানতে যাচ্ছেন যে শীতকালে ব্যথা বাড়ে এটা সব সময় হব পেশেন্টের জন্য কমন তো এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতে বা আর লাইফস্টাইল চেঞ্জ করলে এরকম বিভিন্ন ব্যাপার এটা তো অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নিয়ম কারণ আছে আমি বলছিলাম যে আমি এর আগেও বললাম যে 3 ডি নিয়ে জি একটা ইয়া করা হয় যে আমরা খাওয়ার প্রত্যেকটি প্রতিনিয়ত খাওয়া খাদ্যের উপর একটা ইয়া করতেছি ভেজাল খাচ্ছি বা অন্যান্য জিনিস যেটা খাচ্ছি সেটা আমাদের আমাদের শরীরের জন্য মানে সঠিক না এই ধরনের ইয়াদের ডায়েটারি একটা ম্যানেজমেন্ট সুন্দরভাবে একটা হওয়া উচিত তারপরেও আমাদের যে সমস্ত ডিসিপ্লিন একটা ভাবে চলা তারপরে ডিজিজ যে সমস্ত আছে সেগুলো ভালোভাবে কন্ট্রোল করে চালা তারপরেও আমাদের যে সমস্ত আমরা ড্রাগ কিছু কিছু অনেক অনেক লোক আছে অনেক ধরনের ওষুধ খায় এগুলো আমাদের পরামর্শ নিয়ে কোনটা কি করে সেটা একটু ভালো ডাক্তার কাছে পরামর্শ নিয়ে খাওয়া চলা উচিত আমি এই জন্য বলবো তারপরেও আমার একটা সাজেশন থাকবে একটা লোকের সব সময় সে যেন ফাইবার ডায়েট সব সময় যেন তার খাওয়ার মধ্যে কিছু না কিছু রাখে ফাইবার ডায়েটের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো যেমন ওক মিল আছে তারপরে ভেজিটেবল যে সব লিফি ভেজিটেবল যে সমস্ত আছে তারপরে আমাদের এই ব্রোকলিও আছে আমাদের দেশে এখন বেশি অ্যাভেলেবল হ্যাঁ এগুলাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফাইবার আছে ফাইবার এই ইয়েতে যেমন পেঁপেতেও ফাইবার অনেক আছে আমরা পেঁপের তরকারি খেতে পারি বা ইয়া খেতে পারি এগুলাতে ফাইবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা আমাদের অনেকটা ক্ষেত্রে আমরা রিলিফ পাবো বিশেষ করে বাদ ব্যথা যেটা বলে বাদ ব্যথাতে একটা সিম্পল একটা পাবলিকের টার্ম এটা নিয়ে বাদ ব্যথা বলে কোনো ইয়া নাই আমরা মেডিকেল টার্মে বলি যে এটা আর্থারাইট গাউটি আর্থারাইট যে হাইপার ইউরিসিমিয়া প্রোফাইস নামে এক একটা ইয়া জমে এক জায়গায় যে শীতকালে সেটা জমে বেশি এবং এই জমাতে একটা স্পেসিফিক জয়েন্টের ভিতরে ভিতরে জমে যায় যার ফলে ওই জায়গাটা তার সিভিয়ার পেইন হয় ব্যথা হয় এবং নানান ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় এই জন্য আমাদের ওই ধরনের জিনিসটাকে তাকে একটা ইয়ে রাখতে হবে বাদ ব্যথা হলেই যে আমরা বলব যে কিন্তু মেডিকেল টার্মে বাদ ব্যথা হয়তো উনি আমাদের রিমাটোলজিস্ট আছেন উনি বলবেন মেডিকেল টার্মে বাদ ব্যথা রিমেটিক ফেভার যেটা আমরা বলি সেটা হলো বাদ ব্যথা বাত জ্বর বলা হয় বাত জ্বর এই বাত জ্বরটা সাধারণত ইউজুয়ালি উনি আরও বলবে এই যে বাচ্চাদের বেশি হয় পাঁচ বছর থেকে পনেরো বছরের মধ্যেই বাচ্চাদের বেশি বেশি হয় আর তারপরে এটা ইউজুয়ালি কম হয় যেহেতু ইনফেকশন এটা আমি মনে করি যে এই জিনিসটা আমাদের আওয়ার থ্রু আউট দ্য হোল বাংলাদেশে এটা অ্যাওয়ারনেস থাকা উচিত এটা নিয়ে অনেক ভুল চিকিৎসা হচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে অনেক দেখা যাচ্ছে যে তারা ওই বাত জ্বর হিসাবে তাকে অনেক দিন ধরে ওষুধ খাওয়াচ্ছে পেনিসিলিন বা অন্যান্য ইনজেকশন ফর্মে এটা একটা সঠিক মানে ডায়াগনোসিস করে তার একটা সঠিক চিকিৎসা হওয়া উচিত এটা আমাদের মনে হয় একটা রিমাটোলজিস্ট বা স্পেশালিস্টের কাছে গিয়ে তার ভালো চিকিৎসা নেওয়া উচিত জি ধন্যবাদ খুব সংক্ষেপে বাদ জ্বর আমাদের আছে সময় একদমই সময়ের অভাব অনেক বাদ জ্বর সম্পর্কে কিছু বলবেন আর বাদ জ্বর বাদ জ্বর হচ্ছে রিউম্যাটিক ফিভার জি বেশি কনফিউশন ওটা হয় সাধারণত অন্যান্য যে ইনফ্লামেটরি বাত আছে যেমন রিমাটয়েড
আর বাজজরের সাধারণত লক্ষণের মধ্যে গিরা ব্যথা হচ্ছে একটা লক্ষণ কিন্তু সেটারও একটা প্যাটার্ন আছে যে আমরা বলি বড় জোড়াগুলো ধরবে মাইগ্রেটরি মানে একটা একটু ভালো হয়ে গিয়ে আরেকটাতে যাবে তীব্র ব্যথা হয়ে ফুলে যাবে তার মানে সারা গায়ে ব্যথা কিন্তু বাজজর না জি দ্বিতীয় হচ্ছে যে গিরা ব্যথা ছাড়াও হার্টের হার্টের সমস্যাটাই কিন্তু বাজজরের একটা বড় সমস্যা যেটাকে কার্ডাইটিস বলা হয় এছাড়া গায়ে কতগুলো চাকা হতে পারে কতগুলো গুটি হতে পারে আর সবচেয়ে বড় কথা যে پیشنটের গলা ব্যথা এরকম যে 3-4 সপ্তাহ আগে একটা গলা ব্যথা হয়েছে এরকম একটা হিস্ট্রি সে বলবে এবং এরপরে আমরা সবচেয়ে সমস্যা যেটা হয় যে এসও টাইটার কিন্তু বাজজরের নির্ণয় করার একমাত্র টেস্ট না এসও টাইটার হচ্ছে স্ট্রেপটোকোকাস নামে একটা জীবাণু গলায় সংক্রমণ করলে ওই টেস্টটা করলে প্রত্যেকেরই পজিটিভ হবে তার মানে সারাও হতে পারে মানে ছাড়া সেবা করতে তাই হয় তো সেই জন্য এসও টাইটার বেশি হলে আমরা বলবো না যে এটা বাদ জ্বর আমাকে দেখতে হবে যে অন্য লক্ষণগুলো বাদ জ্বরের সাথে মিলে কিনা এবং আমরা যে পেনিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা দেই বাদ জ্বরের রোগীদের এই চিকিৎসাটা দেওয়া হয় মূলত হার্টের ভালভকে ভালো রাখার জন্য কেন ভালভ ফেল না করে এটা কিন্তু এইজন্য দেওয়া হয় না যে ব্যথা কমাবে शीतकालीन बद बैठा विषय किसान दैनन्दिन कर्मजीवन के ब्याहत कर चिकित्सक अपना से ही रोग निर्णय कर चिकित्सा और परामर्श दी अपनी अवश्य बतर बैठार कष्ट मुक्त थकते हैं पशापी थकबें कर्मक्षम आज एखने शेष कर आशा करी आगामी अनुष्ठान आबा देखा अन्न को विषय नहीं भलो थकबें सुस्थान निज़ टोटी फोर साथ ही थकबें